ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಾಣಕ್ಯ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಣಕ್ಯ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಪುರಾಣಿಕ ಆದರ್ಶ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಗ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯರೇಂಜ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಇನ್ ಬಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ರಿಯರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಓದ್ತೀನಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಮರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೀನಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗ್ರಾಮರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇದು ಗ್ರಾಮರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಮರ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಸೋ ಮೆನಿ ಜೆಂಟ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಟ್ರೈಮ್ಸ್ ವಿತ್ ನಿಯರ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸು ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏ ಓದ್ತೀನಿ ಬಿಯರ್ ಬಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಶವರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರು ನಮಗೆ ನಿಯರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರೇಮ್ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಅಂಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರನೇ ಇದೆ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ 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 ಅಂತ ಆದರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಎ ಯು ಟಿ ಎಚ್ ಓ ಆರ್ ಎ ಟಿ ಐ ಎಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಯು ಟಿ ಎಚ್ ಓ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಎಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸೈಡನ್ನ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಯು ಟಿ ಎಚ್ ಓ ಆರ್ ಎ ಟಿ ಐ ಎಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂದರೆ ದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾಸ್ಟಪಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಎ ಇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ಎಚ್ ಇ ಬಿ ವೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಪಾಸ್ಟಪಿ ಹಾಕಿ ಇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ಎಚ್ ಇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಸ್ಟಪಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ಟಿ ಎಚ್ ಇ ವೈ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪಾಸ್ಟಪಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ವಿ ಇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪಾಸ್ಟಪಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ
ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿಕ್ ಔಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉಪ್ಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಜಾಯ್ ಮೆರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಜಾಯ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಮೇರಿ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಸ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಒಂದು ಆಡ್ ಒಂದು ಆಡ್ ಒಂದು ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕೇಶವ ರಿಸೀವ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಕೇಶವ ಯಾರು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಟ್ ಫಾರ್ ಟು ಫಾರ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಅವ್ರ ತಂದೆಯಿಂದ ಲೆಟರ್ ನ ಇಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಬೈ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ ಏನು ಟೂ ಬೈ ಅಂತ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಬೈಡ್ ಸೊ ಬೈಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬಿ ಒ ಯು ಜಿ ಎಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಸಿಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಎ ಗಾರ್ಡನ್ ಫೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ತೋಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಗ್ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಗ್ಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋತರ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ ಲೈನ್ಸ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಓದ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೀಪ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂರನೇದು ಕೀಪ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಅಗಿತಾನೇ ಇರು ನಾಲ್ಕನೇದು ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಸೊ ಒಕ್ಕೊಂಡೇ ಇರುವಂತನ ಅಗಿತಾನೆ ಇರುವಂತನ ಅಥವಾ ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತನ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಇದು ರಿಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರಿಡಲ್ ಇದೆ ಹೋಗಟನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಐ ಆಮ್ ರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಆಫ್ ಗಟ್ ಕೇಕ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಶೈನ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಸಿ ಮೀ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಬಿ ವಾಟರ್ ಸಿ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಮೂನ್ ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಕೇಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಚಂದಿರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಚಂದಿರನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮುರಾರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಆದರ್ಶ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳುವಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ಸ್ ನ ಗ್ರಾಮರ್